Jeg vil prøve her at vise nogle af de egenskaber, der gælder for bølger. I denne animation der har vi en bølge, som er sådan højere. Vi kan justere på frekvensen. Og så er der også nogle andre ting, man kan justere på. Men i første omgang er det kun frekvensen, vi ender på. Vi kan aflæse frekvensen i hertz, bølgelængden L i meter og svingetid 10 sekunder. Lige nu har vi altså værdierne 1,6 hertz for frekvensen, en bølgelængde på 2,5 meter og en svingetid på 0,5 sekunder. Vi kan så prøve at gøre frekvensen større og se, hvad der sker med bølgelængden og svingetid. Vi kan tydeligt se, at når frekvensen bliver større, bliver både bølgelængden og svingetiden mindre. Bølgelængden kan både aflæses her, og vi kan også se på bølgen her, at der bliver kortere afstand mellem to bølgelængden. Vi skal prøve at være lidt mere præcise ved at vælge nogle uh, deltalsværdier her på frekvensen. Hvis frekvensen er 2, så kan vi se, så er svingetiden en halv. Vælger vi i stedet på 3, så får vi en tredjedel. 4, en fjerdedel, så det må være klart, at denne tiden kan simpelthen beregnes som en kvinder med frekvensen. Så det er en rimelig simpel sammenhæng, der er mellem svingetid og frekvens. Og enhederne passer også frekvens måles i hertz, altså per sekund, og svingetid måles i sekunder. Så der gælder selvfølgelig også omvendt, at frekvensen det er der er en lidt mere kompliceret sammenhæng mellem uh, frekvensen og bølgelængden, men uh, den minder lidt i den måde. Nu kan jeg prøve at fordoble frekvensen fra 4-8 til se hvad der sker med bølgelængden. Lige nu er bølgelængden 1,5 her så bliver den på 0,6 udfælde. Det er det halve. Tilsvarende når jeg halverer frekvensen, så vil bølgelængden få dobbelt. Vi kan lige prøve at halvere igen. Så skal bølgelængden altså gerne inde på 2,5. Og det er også til det. Det er en særlig egenskab, der gælder for frekvensen og bølgelængden. Jeg kan prøve at gange de to størrelser sammen. Frekvens gange bølgelængde. Jeg kan se, at jeg får 5 lige nu. 2 gange 2,5 er 5. Men hvad sker der, når jeg ændrer på frekvensen? Men jeg ændrer faktisk ikke på det her resultat. Uanset hvad frekvensen er, så vil frekvens gange bølgelængde blive 5. Det ved, om det er tilfældigt, at det er det selv der er her, eller, eller hvad. Jeg kan jo prøve at ændre på det tal her. Og jeg kan se, så ændres tallet her op på det. Det tal, der står her, det er faktisk bølgens hastighed. Så det vi er kommet frem til nu, det er, at frekvens gange bølgelængde, det er altid øget bølgens hastighed. Men man kunne altså tro, at når man ændrer frekvensen, at så vil hastigheden ændre, men det er ikke tilfældet. Den bølges hastighed, den vil altid være den samme. I hvert fald, hvis materialet er det samme. Øh. Lige nu så kan vi se, at der er en bestemt hastighed. Og når vi ændrer på frekvensen, så ændres hastigheden ikke. Det der ændres, det er bølgemængden. Det godt nok, så vil der hver til kun være flere bølgetoppe, der rammer et bestemt sted. Ja, det skyldes som sagt, at med det kortere afstand mellem bølgetoppen, så skyldes ikke at hastighed med så det gør den. Så det var lidt om øh, de forskellige begreber, der gælder for bølgetoppen.